。陛下，陛下，今日又要去令狐吗？昨日就没有上早朝，今日怎能不去？何志，在，教教你侄女怎么说话。是。陛下。怎么跟陛下说话呢？那也不能任由陛下胡闹啊！你，陛下，是不是那个裘延之逼你不让你上早朝啊？想跟朕学射箭吗？于宇，上朕的马。玉，这，朕自己也不想上朝。为何？去了也做不了什么，反而令朝臣们失望。与其让他们失望，还不如不去，还能留点期待。玉。就像是狩猎，如果猎物一开始被一箭射死的话，那这一局马上就会结束。若猎物一直没有出现的话，那便只能耐心的等。好剑法。所以，作为猎物，知道该如何做了吗？实力不足时，藏匿；在猎人疲惫、力竭时。一击而终，小心！陛下，搜杀刺客陛下，你有没有事？疼不疼啊？我被你砸的疼。今、哦嗯、日皇家猎场，当值守卫共计一百二十人，有嫌疑者六人，皆是本该当值或者中途离开的。我已命人继续施行，很快便有答案。嗯、不是没成功吗？何必如临大敌呢？刺客目的不在刺杀，而在嫁祸。谁啊？我。今日奇宴遇刺，而我恰巧没带卒子，好似我故意为之。谁啊？子一绝。爹爹仇家满天下，不可掉以轻心。卯时前，我要看到公子。还有，出去吃。住手！陛下。此事一定要彻查，不能就这么算了。定是那个裘延之。这是。你扶朕走过时，朕趁机拿到的。此箭没有淬毒，也没有放血槽，就算射中的话，也并不会是重伤。并没有想要陛下的命。嗯，那是为何？谁会知道我们今日去狩猎？裘延之。那又是谁？能潜入戒备森严的皇家狩猎场呢？将青营的老鼠们。那朕若受伤，谁最得力？裘子良。陛下，既已知晓答案。臣这就去教训他们。正是因为答案太过于明显，
，所以才不是。嗯、那邱子玲，若想动真的话，直接开口便是，也不需这么做。亲人之事，有大漏洞。漏洞。自可得知，朕带你和长七人。去狩猎，你浑身乏力，长旗人也不会武功，身边还带有卒子。若你是刺客的话，你会怎么想？假装卒子，混在暗卫之中。但是，裘延之今天没有带卒子，这就是漏洞。此人的最终目的是嫁祸裘延之。若是朕没有猜错的话，悬着铸铁之人去找，这枚案件必是求父所致。查出来了，死了。什么？六个人几乎同时口吐鲜血，嗯，全死了。被咱们抓来之前就已经灌了毒药。什么毒？随处可见的老鼠药。接下来做点什么？等，有一就有二，我不信没有后证。陛下，臣没迟到吧？陛下，今日不上早朝的话，去做什么？昨日发生那样的事，总不能还去猎户吧？陛下，今日去河安城逛逛如何？太好了，陛下，那我们去吃凉凉面。凉凉面，那是什么？陛下没吃过，可好吃了。臣带您去啊！陛下，陛下。